விடுவெள்ளி நேயர்களுக்கு நக்கிரனின் வணக்கம் நான் தாயிர வேலை பார்த்தேன்னு சொன்னேன் இல்லை தம்பி அப்போ வந்து நெஞ்சிலே ஒரு கணல் அப்படின்னு சொல்லி தாயில் அவங்க தொடர் எழுதுகிறாங்க யார் ஜெயலலிதா அது வந்து குமுதத்தில் எழுதுனது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இங்கே தாயில் தொடர் தொடர் அது தொடர ஆரம்பித்தாங்க அதை கட் பண்ணிட்டு அது அது ஏன்னா சில காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்போ வந்து நான் லே அவுட் ஆர்டிஸ்டில் நான் அங்கே பயிற்சி லே அவுட் ஆர்டிஸ்ட் தான் நம்ம வந்து பொதுவாக ஓவியர் எல்லா ஓவியரும் லே அவுட் பண்ண மாட்டாங்க லே அவுட்டுக்குன்னு தனி ஸ்கில்லு இதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் இப்போ நான் அப்போ வளர்த்துக்கிட்ட வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு சீனியர் மூணு பேர் இருந்தாங்க இந்த மூணு பேர் பண்ணிட்டு போன பிறகு நான் ஆறு மணிக்கு மேலே நான் கற்றுக்கிறதுக்காக உட்காந்துருப்பேன் அவசியமான சில லே அவுட்ஸ்லாம் நான் இரவு தான் செய்து தருவாங்க அதை பண்ணுறதுக்கு இருக்கவே இருக்காது கோபால் இருப்பாருமா அப்போ நான் எனக்கு இரவு இருந்தால் என்ன பலன்னா அஞ்சு ரூபா தருவாங்க இரவு இருந்தால் எனக்கு அஞ்சு ரூபா அது அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த நெஞ்சிலே ஒரு கணல் வந்து அந்த அம்மா லேட்டாக கொடுக்கும் இரவு அந்த தொடர் கடைசி நேரத்தில் கொடுப்பாங்க அப்போ என்னை இருக்க சொல்லிடுவாங்க நான் நைட்டோடு இருந்து பண்ணுவேன் சார் லே அவுட் பண்ணுவேன் மொதல் மொதல் போஸ்டர் இல்லை நெஞ்சிலே ஒரு கணக்கு போஸ்டர் பண்ணும்போது எனக்கு எங்கள் பழம் பிஞ்சா நான் அப்போ ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாரு எனக்கு அப்போ சம்பளம் நானூறுரூவா தான் நானூற்றி இருபது ரூபா எனக்கு அது அந்த லே அவுட் அந்த போஸ்டர் பண்ணதுக்கு ஐம்பது ரூபா தூக்கி கொடுத்தாரு இப்போ அந்த பேஜ் நான் பண்ணுறேன் பேஜ் பண்ணியாச்சு சார் பிரிண்ட் வந்துருச்சு இது வந்து நெஞ்சிலே ஒரு கணக்கு ஃபஸ்ட்டில் இடையில் வந்தது நிறைய நிறைய தொடர் வந்த பிறகு தான் ஒரு நாள் என்னை அவசரமாக கூப்பிட்டு யார் ஆசிரியர் கூப்பிட்றாரு ஜான் சார் கூப்பிட்றாருன்னு சொன்னாங்க நான் வேணுமா அவர் அறைக்கு போகிறேன் போன உடனே உமக்கு தான் தொலைபேசி அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்போ வந்து இந்த கருப்பு தொலைபேசி இருக்குது தெரியுங்களா வீட்டாக இருக்கும் உமக்கு தான் தொலைபேசி அப்படின்னாரு அவர் இங்கே உட்காந்தார் நான் அப்படி வந்து ஃபோன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அங்கே வந்து எடுக்கிறேன் சார் காதில் வைக்கிறேன் ஒரு பொம்பளை கெட்டவாதியில் திட்டு இங்கிலீஷில் திட்டுது சார் பொம்பளை திட்டு சார் அப்படிங்கிற நான் இவரு இந்த கணத்தை உருவமா எந்திரிச்சு அந்த போன அமுக்குறார் எப்படி அதாவது நான் பேசினது ஒரு பொம்பளைன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அதை கேட்கக்கூடாதுன்னு அதை அமுத்துறாரு சார் என்ன சார் ஒரு பொம்பளை எப்படி கே ரொம்ப அசிங்கமா திட்டு சார் இங்கிலீஷ்ல அப்படின்னு எஸ் மேம் சாரி மேம் எஸ் மேம் யூல் டூ மேம் எக்ஸ்கூஸ் மேம் சேங்க் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு எனக்கு கோவம் ஆறல சார் எனக்கு வந்து ஏன்னா ஊரில் கூட இப்படி திட்டி வாங்கினது இல்லையா இப்படி ஒரு திட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் என்ன சார் ஒரு பொம்பளை என்னை நீங்கள் யார் சார் அந்த பொம்பளை அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுத்துரும் இந்த இதில் எடுத்து வரம்னார் நான் அந்த நைக்க தாய் இதில் எடுத்து வந்தேன் அதில் இத்தனை நான் பக்கத்தை புரட்டுங்கன்னார் புரட்டினேன் இதில் நீ நீர் செய்த லே அவுட் தானே அப்படின்னார் ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னா இவர் மிகப்பெரிய தவறு செய்திருக்கிறீர் அப்படின்னார் நெஞ்சில் ஒரு கடல் பெரிய தவறு செய்திருக்கிறீர் அண்ணா நான் என்ன சார் தவறு செஞ்சேன் அப்படின்ட்டு பார்க்குறேன் அந்த அம்மா படம் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் வேறு நெஞ்சில் ஒரு கடல் ஜெயலலிதா எல்லாம் போட்டேன் நன்றாக பாரும் மிகப்பெரிய தவறு மிகப்பெரிய தவறு செய்திருக்கிறீர் அப்படின்னார் நான் ஒன்றும் பார்த்துட்டு எனக்கு புலப்படவே இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஆமாம் சார் செல்வி போடல அப்படின்னு செல்வி ஜெயலலிதான்னு போடணும் சார் நெஞ்சிலே ஒரு கணல் எழுதுகிறவங்க ஐபன் போட்டு போடுவோம்ல அது ஐபன் போடாமல் ஒரு இங்கே கீழே ஒரு கீழே போடுவோம் எழுதுகிறவங்க மேலே டைட்டில் போட்டால் கீழே ஒரு செல்வி ஜெயலலிதா போடுவோம் அதில் செல்வி போடல இதுக்கு தான் சார் இந்த திட்டு எனக்கு அடாப்பாவி செல்வின்னு போடாததுக்கு இத்தனை திட்டா அதற்காக தான் உங்களுக்கு இத்தனை திட்டுனார் அவர் சார் இது என்ன சார் ரொம்ப கொடுமை சார் அது செல்வின் போடலைங்கிறதுக்கு ஏதாவது திட்டுவாங்களா உமக்கு என்ன தெரியும் என்னையும் அதே மாதிரி தான் திட்டினார்கள் அப்படின்னாரு எனக்கு அது மறக்க முடியல அதுக்கப்புறம் சார் யார்ட்டையும் சொல்லவும் இல்லை ஆனால் பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறேன் நக்கீரன் தொண்ணூறு ஏழுதா வந்து உயிருக்கு பயந்து அந்த அம்மா ஓடுது எங்கே அப்போது எம்ஜிஆர் செத்த ஒன்று எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டில் எண்பத்தெட்டில் உயிருக்கு பயந்து தொண்ணூறுலாம் அந்த அம்மா வந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆகுது பெங்களூரில் அது வந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா 
இந்த அம்மா உயிர் காலி பண்ணிட்டா அடுத்து வாரிசு இல்லாமல் போகல இப்போ எம்ஜிஆருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு கேங் அலையுதுன்னு சொன்னாங்க இந்த அம்மா அப்ஸ்காண்ட் ஆகுது அப்போ தான் இந்த அம்மா வந்து குழந்தை இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் வருது நான் விடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ வாங்கினவங்க திட்டு எண்பத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ரெண்டில் என்னை திட்டு நான் செல்வின் போடாது தானே திட்டினேன் இப்போ உனக்கு குழந்தை இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் நான் தாயாக பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணேன் அது வந்து சில விஷயத்த பண்ணதுக்கு சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா இன்னைக்கு அந்த விஷயம் தான் இப்போ உண்மையாகி போச்சு ஒரு பிள்ளை நான் தாங்குது இன்னொரு பிள்ளை நான் தான் பிள்ளைங்குது இன்னொரு பிள்ளையோ நாங்கள் போட்டோம் ஐயோ இதெல்லாம் இல்லையா நாங்கள் அப்பயோ போட்டோம்யா தொண்ணூறுலேயே நாங்கள் அட்டைப்படம் போட்டோன்னு அந்த அட்டைப்படத்தை போட்டு சோபனா வேதவல்லின்னு அந்த பிள்ளை பேர் ரெண்டாவது அது அது வந்து அம்மாவுக்கு எழுதின கடிதம் இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் தொண்ணூறுலேயே போட்டோம் அதாவது நீங்கள் இந்த கேட்டிங்கில் ஏதாவது இருக்கான்னு இதெல்லாம் வந்து இது மலரும் நினைவுகள் தான் வந்து அதை விட அதுக்கப்புறமா சோகன் பாபுக்கு இருக்கான வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து படத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் வந்து பத்திரிகையில் பண்ணியிருக்கோம் அது அந்த அம்மா இது வரைக்கும் சார் நிறைய செய்திகளுக்கு எங்கள் மேலே வழக்கு போட்டிருக்கு மறுப்பு போட்டிருக்கு ஆனால் குழந்தை இருக்குன்னு நான் சொன்னேன்ல தொண்ணூறில் அது இறக்குற வரைக்கும் அதுக்கு மறுத்ததில்லை அதுக்கு வந்து எதுவும் வழக்கும் போட்டதில்லை குழந்தை இருக்குதுன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு இடையில் வந்து சேலத்தில் வந்து ஏதோ ஏதோ பிரியாவை என்னமோ ஒரு பிரியான ஒரு பொண்ணு திடீர்னு நான் வந்து ஜெயலலிதா மகன்னு வந்துச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அந்த பொம்பளை பொய் சொல்கிறா அதாவது உண்மையான மகை இவங்க கிடையாது இது பொய் சொல்லுதுன்னு ஒரு செய்தி பண்ணுறோம் இதுக்கு எங்கள் மேலே கேஸ் போட்டுச்சு யார் ஜெயலலிதா என்ன காரணம்னா அவள் பொய் தான் அதை நீ சொல்லாதேங்குது அப்படியே அப்படி ஒரு வழக்கு போடுச்சு ஆனால் தொண்ணூறில் போட்டோம் பாருங்கள் சோபனா வேதவலி அதுக்கு இறக்கும் வரைக்கும் எதுவுமே அது மறுத்ததில்லை அதே மாதிரி சோன்பா வாழ்க்கை விஷயத்தை போட்டதுக்கும் மறுத்ததில்லை அது அவங்க ஹைதராபாத் முதல்ல சிக்காகோவில் இருந்து தான் சொன்னாங்க ரெண்டு மூணு பெரிய ஆட்கள் பாதுகாப்பில் சசிகலா பாதுகாப்பில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க திருமணம் ஆகி பேத்தி இருக்குது இதெல்லாம் சொன்னாங்க இது வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு மறைமுக வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய வாழ்க்கை இருந்தது